ഏതാ <laughs> 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 നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ ഡേ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എന്നെ എന്തോരം കടി ഈ പട്ടി കടിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരോടും പരാതി പറയാൻ വന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇനി എൻ്റെ ശരീരത്ത് അത് കടിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ല അറിയാവോ ആണല്ലേ അത് താൻ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടക്കണം അല്ലാതെ പട്ടിയുടെ കൂടെ കിടന്നത് കാര്യമില്ല ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാള തന്റെ വക വല്ല പിരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയോടെ തന്നെ കൊള്ളാം ഇത് മേടിച്ച് എനിക്ക് തന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല ഈ പട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതുപോലൊരു കടി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്താ പോരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാ കണ്ടോ ആ കാണിക്ക ഇനി ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരെ തന്റെ പട്ടി കടിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ തല്ലിക്കൊല്ലി ഞാൻ വളരെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പട്ടിനല്ല പിന്നെ നീ പട്ടിയെ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയും അല്ല ഇതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലും ഉറപ്പാ നീ അവിടെ പോന്നു ദേ മനുഷ്യ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ എന്നോട് എവിടെ പോണോ ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലബിൽ പോകാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ അറിയിക്കണം നീ എവിടെ പോവാണെന്ന് ചോദിച്ചേനാണോ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് ആണോ എന്റെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഒരു ഭാര്യയോട് എവിടെ പോണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവോ കളിച്ചിരുന്നോ ഈ കുടുംബത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കാറുണ്ടോ മനുഷ്യ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇവിടെ അരിയില്ല ഉപ്പില്ല മുളക് പൊടി ഇല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല പച്ചക്കറി ഇല്ല ഒരു കുന്തോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെങ്കിൽ ഇരുന്നോ നീ ഇന്ന് വരെ ഇല്ല എന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ തമ്പുരാനെ ഇനി മുതൽ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അരി ഇല്ലായ്മയുണ്ട് പച്ചക്കറി ഇല്ലായ്മയുണ്ട് മുളക് പൊടിയും വെളിച്ചെണ്ണയും എല്ലാം ഇല്ലായ്മയുണ്ട് മതിയോ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ആദ്യം നിന്റെ ഐശ്വര്യ പട്ടിയെ കൊണ്ടുക്കണം അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ എന്റെ പട്ടിയെങ്ങാനും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പട്ടിയെ പറഞ്ഞെന്റെ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ വർഷത്തെ ക്ലബിന്റെ ഡോഗ് ഷോയിൽ ഞാൻ അവനെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒന്നാം സമ്മാനം മേടിപ്പിക്കും എന്റെ മുത്താണ് അവൻ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ ദേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്തിനു എപ്പോഴും എന്റെ ഈ ക്ലബിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് ക്ലബിന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ എന്ത് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഏ ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി മാജിക്കാരൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അടിപൊളി മാജിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കണ്ണാളി പോയില്ലേ അയാൾ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അത് ഇന്ന് ചില്ലറ പൈസ വരുത്തി ഓ ഇതൊന്നും വലിയ മാജിക് ഒന്നും അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ വലിയ മാജിക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോ ഞാൻ അറിയാതെയോ എടി അയാൾ കത്തി നാണോ ചില്ലറ പൈസ എടുത്തത് ആ ഞാനേ പ്ലേഡിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പലിശ അടച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് നിനക്കറിയാവോ ദേ മനുഷ്യ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ എനിക്കറിയാവുന്ന മാജിക്കാ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് ഓ ഒരു വലിയ മാജിക്കാരൻ എനിക്കെങ്ങാനും മാജിക് അറിയാർന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അറിയാർന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാനൊരു കൊരങ്ങാക്കിയേനെ അത്രേ ഉള്ളൂ എടി എനിക്കെങ്ങാനും മാജിക്ക് അറിയാർന്നെങ്കിലേ നിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാക്കിയേനെ കണ്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടയായിട്ട് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല എന്നെ നേരത്തെ പോലെ ഒന്ന് നോക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ പറയുന്ന മനസ്സിലായി പിണങ്ങല്ലേ നമ്മുടെ പത്താമത് വിവാഹ വാർഷികമാണ് നാളെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണ്ടേ ആണോ അപ്പൊ പത്താമത് വിവാഹ വാർഷികമായിട്ട് ചേട്ടൻ എന്റെ നാളെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും നാളെ ഊട്ടിയില് ഞാൻ ദൂരെ പോയിട്ടേ ഇല്ല ചക്കര അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികത്തിന് ചേട്ടൻ എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുപോകും അന്ന് വന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി സ്വസ്ഥത കിട്ടട്ടെ ആഹ് നിങ്ങൾ എന്നോട് മിണ്ടണ്ട കൂട്ടി വെട്ടി ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവാം 
അല്ലെങ്കിൽ പട്ട് സാരി വാങ്ങിക്കാം ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂര് പോവാം അത് മതി അവിടെ നല്ല പട്ട് സാരിയൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു നോട്ടി ബോയുടെ കാര്യം ഇത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിന്റെ നോട്ടി ബോയ് ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ ക്ലബ്ബിൽ പോയിട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയും നിങ്ങൾ കുറെ കളയും ജോർജ് ഉട്ട് ചേട്ടോ എന്നാണ് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ല ചേട്ടൻ ഇന്നലെ ഒരു ചാക്കിട്ടോട്ട് ആ കവലക്കൂടെ സൈക്കിളെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കവലക്കൂടെ ഒരു സൈക്കിളെ ചാക്കിട്ടോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പറയണ്ടാവേ ഇവിടെ ഒരു പട്ടി ഒരു നശിച്ച സാധനം അതിനെ കൊണ്ട് കളയാൻ വേണ്ടി പോയത് എന്നിട്ട് കളയാൻ പറ്റിയില്ലേ കളയാൻ പറ്റിയോ എടാ ഞാൻ അതിന് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ തവണ അതിനെ കൊണ്ട് കളയുന്നത് കളയുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ട് കളയും തിരിച്ചു വരുമ്പം ആ സാധനം ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും അത് ഇവിടുന്ന് പോകത്തില്ല വിട്ടു മാറത്തില്ല നാശം അത് ശരി അത് പോട്ടെ ചേട്ടന്റെ പട്ടിയുടെ പേരെന്താ ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടന്റെ പേരല്ലേ ചോദിച്ചത് പട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് എന്റെ പേരും പട്ടിയുടെ പേരും ഒന്നും അല്ല അത് ശരി അത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണത്തില്ലേ അതെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പട്ടിയാട്ടി ഇവിടെ കയറി വന്നു പട്ടിയായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ല ഏ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പട്ടി കൊണ്ട് കളയണം കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൾ പറഞ്ഞു കളയത്തിരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പട്ടി കൊണ്ട് കളയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അവള് പറയാ അവളങ്ങ് കട്ടായം പറയാ താൻ ഈ പട്ടിയെ കളയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നിന്റെ പട്ടിക്കിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കളയാൻ പറ്റിയില്ല അന്ന് മുതൽ എന്റെ പേര് ആ പട്ടിക്ക് പട്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ല ചെറിയൊരു സംശയം ചേട്ടനെയാണോ പട്ടിയാണോ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അറിയാം എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ചേട്ടൻ <laughs> 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 അവിടുന്ന് ചേട്ടൻ അര കിലോമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കയറ്റം കാണാം ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കയറ്റം കാണാം കയറ്റം ചേട്ടൻ ആ കയറ്റം കയറി അങ്ങ് മോളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇറക്കുണ്ട് പിന്നെ ആ ഇറക്കം ഇറങ്ങി അങ്ങ് താഴെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു പള്ളി ഇരിക്കുന്ന കാണാം ആ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ചേട്ടൻ നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാട് കാണാം കാട് കാണാം നേരെ ഈ കാട്ടിൽ കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഈ പട്ടി അങ്ങ് വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പട്ടിയെ വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടൻ ഈ ചാക്കിട്ട് സഹിതം ഒന്ന് കറങ്ങിയേക്കണം ചാക്കിട്ട് സഹിതം ഒന്ന് കറങ്ങിയേക്കണം ഒന്ന് കറങ്ങണം അപ്പൊ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പട്ടി തിരിച്ചു വരത്തില്ല പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്നാ നീ നോക്കിക്കോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ട് കളയും അത് ഉറപ്പാ ഉറപ്പാണല്ലോ ഉറപ്പാ ഓക്കെ മോനെ ജോർജ് കൂട്ടി ഈ ബിസ്കറ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കണായി എന്ത് പിണക്ക വരുന്നു ഈ കൊച്ചിന് നിസ്സാര കാര്യം മതി നീ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എന്റെ കൊച്ചൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ദേ ജോർജ് കുട്ടി നീ നോക്കിക്കോ നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മമ്മി ഒന്നും കഴിക്കില്ല മമ്മി നിന്നോട് പിണങ്ങും ഏ കേട്ടോ മമ്മി കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് മമ്മി കഴിച്ചില്ല ഡാഡിയും കഴിക്കത്തില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞേക്കാം ഇട ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കാതെ വല്ല കഴിക്കണ്ട ജോർജ് കുട്ടി വല്ല വയറ്റിൽ വല്ല അസുഖം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെ വരുന്ന ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കും ആഹാ ജോർജ് കുട്ടി ചേട്ടോ ആഹാ നീയോ അതെ ഞാൻ തന്നെ ചേട്ടൻ നിങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ പട്ടിയെ കളയാൻ കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ നീ മിണ്ടിപ്പോരുത് കേട്ടാ ഇവനാണ് നമ്മുടെ പട്ടിയെ കൊണ്ട് കളയാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ ആഹാ ഇവരാണല്ലേ നിന്നെ അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് കാണാനിരിക്കാറുണ്ട് മനോജേ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിടാ എന്റെ ഈ പുന്നാറ കട്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കളയാൻ പറയാൻ നിന്നെ ഞാനല്ല നിനക്കിട്ടേ മച്ചാ എന്റെ പൊന്നി ചേച്ചി ഞാൻ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടാ നീ പറഞ്ഞു എന്ന റൂട്ടിൽ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടേ അവസാനം ഞാൻ റൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ പട്ടിയുടെ പുറകെ വന്നോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് അറിയാവോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല ഇതിലപ്പുറം വരണം നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ